مفتی صاحب یہ بیان کر دیجئے جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام قرآن پاک میں بھی مذکور ہوتے ہیں یا پڑھے بھی جاتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک ننانوے نام ثابت ہیں یا نہیں دیکھیے گا بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے میں شاید بہت بڑی لگے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کا عرف ہمارے یہاں کا ماحول ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رسموں کے اندر اتنا اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے یا درست طریقے سے دین سیکھنے کی طرف ہم نہیں جاتے پھر وہ سنی سنائی باتیں وہ رسمیں ہماری یہاں اتنی راسک ہو جاتی ہیں جب کبھی صحیح بات سننے کا موقع ملے وہ صحیح بات عجیب لگتی ہے ایسا لگتا ہے شاید کوئی نئی بات سن رہے حالانکہ وہ بات نئی نہیں ہوتی ہم لوگوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہم نے سیکھا نہیں ہوتا یاد رکھ لیجئے گا اللہ کے ننانوے نام جو ہمارے یہاں قرآن پاک میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا اس موضوع پر ایک حدیث بھی ہے ترمیزی کی حدیث ہے ولید بن مسلم سے راوی ہے ولید اس کا اس سے یہ روایت آئی ہے اور بخاری کے اندر بھی حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے اور جو ان ننانوے ناموں کو احسا کر لیتا ہے اس ننانوے ناموں تک پہنچ جائے گا دخل الجنا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا لیکن ترمیزی کی روایت کے اندر کیا ہے کہ اس کے بعد وہ پورے ننانوے نام ذکر ہیں وہ پورے ننانوے نام ذکر ہیں جو ہمارے یہاں عموماً پڑھے بھی جاتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا محدثین کے نام میں جتنے بھی حفاظ محدثین گزرے ہیں سب کا اتفاق گزرا ہے کہ یہ جو ننانوے نام ترمیسی کی روایت کے اندر ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ننانوے نام بیان نہیں کیے بلکہ اس سند میں جو راوی تھا ولید بن مسلم وہ راوی خود اقرار کر کے گیا علامہ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی پوری تحقیق اس کی کی ہے نفیس تحقیق انہوں نے بیان کیا ولید بن مسلم نے خود بیان کیا کہ ہم تابعین کچھ تھے ہم نے قرآن میں غور و فکر کر کے یہ نام نکالے تھے اور ہم نے یہ نام تو یہ نام راویوں کے لکھے ہوئے ہیں یہ نام اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بیان نہیں کیے کہ اللہ کے ننانوے نام یہی ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اب ہمارے یہاں فن حدیث اتنا مضبوط نہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا کہ اس حدیث کے اندر یہ جو ننانوے نام ذکر ہے کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہیں یا نہیں بس ایک رسم و رواج کے طور پر جو بات چلتی آ رہی ہے ہم اس کو چلاتے چلے جا رہے ہیں ذہن میں رکھیے گا جو ننانوے نام ہے ان میں بہت سے نام اللہ رب العزت کے بالکل نام علم بنتے ہیں لیکن کچھ اللہ کی ایسی صفات ہیں جو علم نہیں بنتی ہیں یعنی اس پر علم کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن صفات کا اطلاق ہوتا ہے یہ یہ جو ننانوے نام ہے یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کے اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے سارے کے سارے اسماء نہیں بنتے بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے اس لیے یاد رکھیے گا کہ بہت سی صدیوں میں بہت سے علماء آئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور قرآن پاک سے اسماء نکالنے کی صرف یہ ننانوے نام نہیں ہے کئی کئی علماء کرام نے ننانوے نام اللہ کے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جو حدیث میں آیا ماں نہ صاحب دخل الجنا کہ جو ان ننانوے ناموں تک پہنچ جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ ایک مسلمان کو ایک جستجو میں رکھا گیا ہے جیسے لیلۃ القدر ڈھونڈے اب پتہ نہیں کون سی رات ہے اسی طرح اللہ کے ننانوے نام جستجو کریں قرآن پڑھیں کثرت سے پڑھیں اور وہ ننانوے نام ڈھونڈے جو ڈھونڈتا ہے داخل الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے تو یہ ایک معلوم ایک چیز تھی جو میں نے آپ سے ذکر کر دی باقی آپ کسی بھی مودس کو بیٹا پڑھیں گے مودس سنانی کو دیکھیں گے مودس ابن تیمیہ کو دیکھیں مودس ابن کثیر کو دیکھیں مودس ابن قیم کو دیکھیں مودس ابن حجر اسکلانی جس مرضی مودس کو پڑھ لیں ہر مودس تصریح کر کے گئے ہیں کہ حفاظ کا اتفاق گزرا ہے کہ یہ ننانوے نام اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان نہیں کیے بلکہ تابعین نے اپنی محنت سے قرآن پاک سے نکالے تھے یہ اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں بس جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے